আসসালামু আলাইকুম দর্শক মা টিভির দুপুর 2:30 মিনিটে সংবাদে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নাদিয়া আলম শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে 26 মার্চ থেকে 4 এপ্রিল পর্যন্ত বাস ট্রেন ও লঞ্চ চলাচল বন্ধ টার্মিনালগুলোতে যাত্রীদের উচ্চে পড়া ভিড় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী তৈরি করছে বিসিএসআইআর সুলভে ক্রয় করতে পারবে সাধারণ মানুষ করোনা রোজুহাতে অধিক মূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রির দায়ে বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান মূল্য তালিকা টানানোর নির্দেশ দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে মাই টিভির মঙ্গলবারের বিশেষ আয়োজন কেউ দেখে কেউ দেখে না এবার চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তার রোধে 26 মার্চ থেকে 4 এপ্রিল পর্যন্ত সব ধরনের গণপরিবহন বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তবে ট্রাক কভার্ড ভ্যান ঔষধ এবং জরুরি সেবার যানবাহন এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে এছাড়া বিকেল থেকে যাত্রীবাহী নৌযান চলাচল বন্ধ এদিকে রাজধানী ছাড়তে বাস টার্মিনাল এবং রেল স্টেশনে উপচে পড়া ভিড় জনসাধারণের ডেনি চং রিপোর্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের গণসংক্রমণের পর বাংলাদেশেও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এমন অবস্থায় কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণ এবং বিস্তার প্রতিরোধে ২৬ মার্চ থেকে চার এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে গণপরিবহন লকডাউন করা হয়েছে সচিবালয়ে এক ভিডিও বার্তায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের একথা জানান আগামী ২৬ মার্চ থেকে চার এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে গণপরিবহন লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাক কাভার ব্যান ঔষধ জরুরি সেবা জ্বালানি পচনশীল পণ্য পরিবহন এই নিষেধাজ্ঞা বাইরে থাকে এদিকে আতঙ্কে ঢাকা ছাড়ছেন অনেক মানুষ করোনা ভাইরাসের ভয়ের কারণে স্টেশনগুলোতে উপচে পড়ছে মানুষের ভিড় নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে ভিড়ের মধ্যেই ঢাকা ছেড়ে যাওয়াকেই নিরাপদ মনে করছেন যাত্রীরা অথচ করোনা অত্যন্ত ছোঁয়াচে ভাইরাস সবার মনেই এখন করোনা নিয়ে অজানা আশঙ্কার ছাপ হুট করে যাচ্ছি দেশের এই সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য যে অবস্থা এর মধ্যে তো ঢাকাতে থাকাটাও রিক্স এদিকে কমলাপুর রেল স্টেশনেও ছিল অগণিত যাত্রীর ভিড় টিকিটের জন্য ভিড় করেই লাইনে দাঁড়াতে দেখা গেছে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে কারণ যেহেতু সবাই সতর্ক আমরা সতর্ক আপনি তো ভিড় দিয়েই যাচ্ছেন এখন কি করব যা গ্রামের করোনা প্রতিরোধে খুব প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ রয়েছে সবার প্রতি ডেনিত রং মাই টিভি ঢাকা ছাব্বিশ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর থেকে কিছুটা ফাঁকা হতে শুরু করেছে রাজধানী ঢাকা এই মুহূর্তে কারণ বাজার এলাকায় আছেন সহকর্মী সাইদুর রহমান আবির আমরা এখন যুক্ত হচ্ছি তার সাথে আবির রাজধানী জনজীবনে কেমন চিত্র লক্ষ্য করছেন আপনি আপনি জানেন যে এই মুহূর্তে আমি রাজধানীর একটি অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা কাউরন বাজার সেই কাউরন বাজার ঠিক অবস্থান করছি এর আগে গতকালকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং প্রধান মুখ্য সচিব নেতৃত্বে যে বৈঠক হয়েছিল সেই বৈঠক থেকে যে ছাব্বিশ তারিখ থেকে আগামী চার এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে সাধারণ ছুটি এবং তারপর পরই কিন্তু আমরা গতকালকে সন্ধ্যায় দেখেছি বিভিন্ন আস্টামিন এবং মানুষের বাড়িরকে রওনা দিয়েছিল কিন্তু এই ছুটিটা কিন্তু কোনো উৎসবের জন্য নয় কোনো আনন্দ যে কিন্তু এই যে থাকা ঘরে থাকেন পরিবার পরিজন থাকবেন প্রয়োজন ছাড়া সেখানে কিন্তু এই সাধারণ ছুটি এই কিন্তু সবাই বাড়িতে রং দিয়েছে আমাদের 
ইতিমধ্যে আপনার মাধ্যমে আমাদের মাইটিভি দর্শক জেনেছেন যে সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে আগামী 26 তারিখ থেকে সড়কের যে যত যানবাহন রয়েছে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে শুধু পণ্য পরিবহনের জন্য যে जानबाहन गो रही है देखी जो गतकाल के गतकाल के चे आज के बसि से এই রাস্তায় আমি যে কারণ বাজারে রয়েছি এবং কারণ বাজারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পথচারীরা রয়েছে এবং যারা বিভিন্ন কর্মস্থলেও যারা আসা যাওয়া করছেন যেহেতু এখনও হাতে একদিন সময় আছে ছুটিটা ছাব্বিশ তারিখ থেকে সেহেতু সেই মানুষের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম এবং যানবাহন আপনি এখানে দেখতে পেয়েছেন একটু হালকা জ্যামের কারণ এখানে বেশ কয়েকটি যানবাহন একটু এক জায়গায় मन जानजट सृष्टि जानवाहन देखा कथा तरह प्राय सत्तर भाग जान बहन शून्य बीस त्रिश भाग जान बहन एन चलाचल कर जानबाहन देखी तरह मध्य बसिभाग रही है पन्न्यवाह ट्रक और अन्य जान बहन अनेकटाई सीमित अवस्थानकारी सकल प्रवसदेशी के निकटस्थ थाना जो तरफ बर्तमान अवस्थान और मोबाइल नम्बर अनुरोध पुलिस हेडकोटार्स दोपुर एक संस्थाटर जनसंज दफ्तर घोषणा महामारी ढार बहरे सारा बांगलेश छड़े ना पड़े से जो ये सिद्धान करपक्ष नहीं जथाथ भाव तरा से सिद्धान पालन कर जाते चाचन जो हुट कर सिद्धांत ना होता ता विपाके पड़े क्योंकि एर बारे किस करा जाते महामारी सारा बांगलेश छड़े ना पड़े से क्षेत्र में उद्योग उद्योग हुट कर ना प्रयोजन करपक्षी जान शुद्ध जत्री चलाचल बंद थक नौ रोटे अभ्यंतरीण क्योंकि पन्न्य बहन करते पन्न्यवाह जहाज़गुलो जाते पन्नर जो मजूर का प्रयोजन सारा बांगलेश नौपथे बांगलेश विभिन्न जगह पोछानो जाए विभिन्न जगह राजधानी पोछाते परे नालिया जत्री जाते बस जतायात करते ही सुविधा ता पा छब्बीस तारीख पर्त ता बस जतायात करबें निर्दिष्ट गंतव्य तो महामारी करना के नियंत्रण आनार जो नौ रूटे हटात कर बंद करार परिकल्पनाटा के जत्री क्यों क्यों स्वागत जान नादिया जीवाणुमुक्त कर विभिन्न सामग्री तैरी कर विज्ञान और शिल्प गवेषणा परिषद विसिएसआईआर सरकार विभिन्न हासपाले पशापी एग्लो सरबराह मंत्रीपरिषद विभाग सह विभिन्न मंत्रणालय सह बे किठान सुलभे क्रय करते साधारण मानुषो अमिनुल मजलिसर विशेष रिपोर्ट विश्व विभिन्न देशर पशापी बांगलेश क्रमे बाढ़ 
করোনা আতঙ্ক আর এই আতঙ্ক থেকে বাঁচতে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তা হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ফলে বেশ কিছুদিন থেকেই অনেকটা যেন দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে হ্যাক্সিসল হ্যান্ডওয়াশ আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার সঙ্গত কারণে কৌতূহল কি করছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বিসিএসআইআর সরেজমিনে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটির ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ডিআরআইএসএম এর তত্ত্বাবধানে পুরোদমেই চলছে জীবাণুমুক্তকরণ বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন কেবলমাত্র হাত পরিষ্কার করলেই যে সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে না সে বিষয়টি স্পষ্ট করলেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এই পরিচালক আমার ফ্লোরটা পরিষ্কার না আমার টেবিলটা পরিষ্কার না আমার চেয়ার পরিষ্কার না আমার যে ইউটেন্সিলস আমরা ব্যবহার করছি সেটা পরিষ্কার না সেগুলার যদি পরিচ্ছন্নতার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তাহলে শুধুমাত্র হাত পরিষ্কার করে বসে থাকলে আমাদের পুরো পরিচ্ছন্নতার কাজটা কিন্তু কমপ্লিট হবে না আর হ্যান্ড রাব কিংবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুত এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি বলে মনে করছেন তিনি হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং হ্যান্ড রাব এগুলোর যে র মেটেরিয়ালস বা কেমিক্যালস যেটা সেটা অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ সুতরাং আমরা এই অ্যামেচারে না যাওয়াটাই বেটার হবে যে আমরা ঘরে বসে যে কেউ যে কোনো পরিস্থিতিটাতে তৈরি করছি ইমিডিয়েট হ্যান্ড রাব দিয়ে হাত পরিষ্কার করলাম বা স্যানিটাইজার দিয়ে আমি হাতটা রাব করলাম আগুনের কাছে গেলাম সেটা যতক্ষণ মানে এটা যদি ড্রাই হয়ে না যায় এটা থাকলে থাকা অবস্থায় হয়তো আমার কাছাকাছি চলে গেলে তখন কিন্তু আগুন ধরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয় সাধারণ জনগণের পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ এবং শার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে অনেকটা নীরবেই কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ সংশ্লিষ্টরা বলছেন আগামী পহেলা এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন পরিমাণের প্রায় এক লাখ পিস লিকুইড হ্যান্ড রাব অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে প্রতিষ্ঠানটি এবং এই অনুরূপ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে প্রতিষ্ঠানটির রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম অফিসেও আমাদের প্রত্যাশা যে কোনো ক্রান্তিকালে এ ধরনের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত নিয়ে যদি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে তবে কেবলমাত্র করোনা নয় যে কোনো দুর্যোগই মোকাবেলা করতে পারব সফলভাবে সম্মিলিতভাবে আমিনুল মজলিস মাই টিভি ঢাকা দেশে করোনা সংক্রমণের খবরের পর থেকে ফার্মেসিগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে না হ্যান্ড স্যানিটাইজার ডেটল কিংবা স্যাবলনের মতো পরিচ্ছন্নতা সরঞ্জাম এই মুহূর্তে শাহবাগ এলাকায় আছেন আমাদের সহকর্মী রাকিব হাসান আমরা এখন যুক্ত হচ্ছি তার সাথে রাকিব রাজধানী শাহবাগে তো অধিকাংশ ফার্মেসি তো সেখানে পরিচ্ছন্নতা সরঞ্জাম কতটুকু পাওয়া যাচ্ছে আর সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া কেমন ধন্যবাদ নারী আপনাকে আমি আসলে এই মুহূর্তে রয়েছে শাহবাগে শাহবাগের যে ফার্মেসিগুলো রয়েছে আসলে ঔষধের দোকান সেই সেখানে অবস্থান করছি আমি কিন্তু এখানে প্রায় শতাধিক ঔষধের দোকান রয়েছেন এবং প্রত্যেকটা দোকানেই কিন্তু এই এই পর্যন্ত প্রায় কথা বলেছি সে বিষয়টি সবসময় উঠে আসছে যে গত কয়েকদিন থেকেই কিন্তু এখানে কোনো স্যানিটাইজেশন বা যে ডেটল স্যাবলনের মতো যে প্রসাধনীগুলো রয়েছে যে সেগুলো কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না তো বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আসলে এখানে যারা ফার্মেসিতে রয়েছেন এখন ফার্মেসির যে কর্মরত যারা রয়েছেন তাদের সাথে আসলে কথা বলেছি তারা কিন্তু বারবার আমাদেরকে বলছেন যে আসলে যে যে পরিমাণ চাহিদা সেই তার শূন্য বাগ সাপ্লাইও এখন কোম্পানিগুলো দিচ্ছে না যার কারণেই তাদের অনেক আগেই আসলে এই জিনিসগুলো প্রয়োজনীয় এই জিনিসগুলো শেষ হয়ে গেছে তো আমি আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলবো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার এক আরেকজন রয়েছেন যে ফার্মেসিতে কাজ করছেন আসলে তার সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব আচ্ছা আপনাদের তো এখানে অনেক কিছু বলা হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন সহ স্যাবলন ডেটলার এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এই পণ্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে না আসলে কেন পাওয়া যাচ্ছে না একটু বলবেন আমাদেরকে এটা বস কোম্পানিতে অ্যাভেলেবেল না মানে আমাদেরকে অর্ডার দিলে মাল ঠিক মতো দিচ্ছে না ওই কারণে সত্য শর্ট পড়ে গেছে আর যদিও দেয় তো খুবই নগণ্য দেখা যায় যে আপনার এখন কোনো কোম্পানি দিচ্ছেই না এখন কোনো কোম্পানির বর্তমানে সাপ্লাই নেই আচ্ছা শুন স্যার আপনি বলছিল যে আসলে কোনো কোম্পানির যে সাপ্লাইগুলো না আমি আরেকজনের সাথে কথা বলবো আসলে যে পণ্যগুলো আমরা বিশেষ করে হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন বা হ্যাক্সিজল বা এই যে যে ডেটল স্যাবলনের মতো যে পণ্যগুলো আসলে এই পণ্যগুলো কোনো ক্রেতারে আপনাদের কাছে পাচ্ছে না আসলে না পাওয়ার কারণটা কি 
এটা প্রথম কারণ এটা गवर्नमेंट गवर्नमेंट এটা আমাদের ইট করছিল যে প্রতিদিন অন্তত প্রত্যেক দোকানকে তারা পাঁচ পিস করে সাপ্লাই করবে এবং আমরা কেটে থেকে এক পিস করে বেশি দেব না কিন্তু তারা গত সপ্তাহে দুই তিন দিন এরকম দিয়েছে তারপর থেকে আর কাউকে আমাদের দিচ্ছে না এখন তারা আমাদেরকে না দিয়ে এটা কোথায় দিচ্ছে এটা কোম্পানিগুলো জানে আমরা প্রতিদিন অর্ডার করে মালও পাইতেছি না আমরা চাহিদা মতো কাউকে দিতে পারতেছি না বলা হচ্ছে যে কোম্পানি যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে তারা নাকি আসলে দামের বেশি নিচ্ছে বা তাদের দাম যারা বেশি দিতে তাদেরকে দেয়া হচ্ছে এরকম কোনো কিছু আছে নাকি আপনাদের আমরা এরকম তথ্য পাইনি তবে যতটা খবর পাইছি যে রাস্তাঘাটে নাকি এগুলো বিক্রি হচ্ছে যেমন হেক্সি সল গত কয়েকদিন আগে দেখি রাস্তায় নাকি দুশো টাকার উপর বিক্রি হয়েছে কিন্তু আমরা তো দোকান থেকে যখন আসছে আমরা ওই যে একশো তিরিশ টাকা করে সব সেল করে দিচ্ছি তো এই তথ্যগুলো আমাদের এখনও যায় না কিন্তু কোম্পানিতে এরকম হওয়ার কথা না রিপেন্ট যারা আছে আমাদের তাদের যে সম্পর্ক পাঁচটা পিস হইলো আমাদেরকে দেবে কিন্তু উপর থেকে তারা আমাদেরকে আইনে দিতে পারতেছে না তারা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে শুনছিলেন যে তারা বলছিল যে প্রয়োজনীয় সাপ্লাই এর অভাব রয়েছে আমি একজন আরও একজন দোকানদার রয়েছেন ফার্মেসির দোকানদার তার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে ক্রেতারা বারবার এসেই বিভিন্ন যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিশেষ করে হ্যাক্সিজেল বা হ্যান্ড হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন সহ স্যাভলন ডেটলের মতো জিনিসগুলো পাওয়া যাচ্ছে না এটা না পাওয়ার কারণ কী কোম্পানিগুলো প্রথম কয়েকদিন দিয়েছিল এখন প্রোডাক্ট কোম্পানি দিতে পারছে না অর্ডার দিলে বলতেছে ভাই আমাদের সাপ্লাই নাই শর্ট আছে এই প্রতিদিন তো অনেক কাস্টমার আসতেছে হেক্সিসল হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর জন্য কিন্তু আমরা যখন কোম্পানিকে অর্ডার করি কোম্পানি দিতে পারছে না গত সপ্তাহে তো পাওয়া গিয়েছিল মানুষজন নিয়েছে তা দিয়েছিল সেগুলো আমরা কাস্টমার কাছে সেল করে দিছি এখন তো আর দিচ্ছে না আমরা সেল করতে পারছি না এই আর সেল দিয়ে আমরা পাইছি সীমিত আকারে এক দোকানে দশটা বিশ টাকা এরকম দিছিল এই ধন্যবাদ আপনাকে আসলে না দিয়ে শুনছিলেন যে সবাই কিন্তু একই কথা বলছেন যে এখানে প্রয়োজনীয় যে চাহিদা রয়েছে চাহিদার তুলনায় সাপ্লাই খুবই কম আর সে কারণেই হয়তো বা এই পণ্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে না তো আমরা শুধু শাহবাগ নয় আমরা রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় এরই মধ্যে ঘুরে দেখেছি সবগুলো দোকানে সবগুলো ফার্মেসেই কিন্তু একই অবস্থা এবং ক্রেতাদের কিন্তু একই অভিযোগ একই সাথে আরও কিছু অভিযোগ উঠে এসেছে যে তারা এর সাথে সাথে তাদের প্রয়োজনীয় নিত্য দিনের যে ওষুধগুলো খেতে হয় তারও অনেক ওষুধও কিন্তু তারা সাপ্লাই পাচ্ছে না বা তারা প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী পাচ্ছে না অর্থাৎ যে ঔষধের কোম্পানিগুলো রয়েছে সেই কোম্পানিগুলো আসলে যে ওষুধগুলো তারা সাপ্লাই করে থাকে প্রতিনিয়ত তারাই তারা সেই ওষুধগুলো কিন্তু সাপ্লাই অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে যার কারণে অনেক রুগী কিন্তু এরই মধ্যে বিপাকে পড়েছে এবং তারা আসলে চিন্তিত যে সামনের দিনগুলোতে তারা কি করবে কোথায় যাবে না দিয়া রাকিব আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শাহবাগ থেকে পরিচ্ছন্নতা সামগ্রীর প্রাপ্যতা এবং সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা ছিল আমাদের সহকর্মী রাকিব হাসান চলে যাব পরে সংবাদে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশেও দেখা দেয়ায় সরকারিভাবে জারি করা হয়েছে বিভিন্ন নির্দেশনা নানা বিধি নিষেধ আরোপ করা সত্ত্বেও এখনো বেশিরভাগ মানুষ অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করছেন দর্শক পাইটিভি সংবাদের মঙ্গলবারের আয়োজন কেউ দেখে কেউ দেখে না পর্বে সাগর আহমেদের ক্যামেরা জাহিদ আহমেদ বাবুর বিশেষ রিপোর্ট বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস মানেই একটি আতঙ্কের নাম এ রোগের প্রকোপে এ পর্যন্ত চীন ইরান ইতালি যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশের বহু মানুষ মারা গেছে ইতালি সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রবাসীদের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়ে করোনা ভাইরাস এখন বাংলাদেশেও হানা দিয়েছে এ রোগের বিস্তার ঠেকাতে এবং জনসচেতনতা বাড়াতে ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্ন প্রিন্ট গণমাধ্যম সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো থেমে নেই আমরা কিন্তু শুরু থেকেই কিন্তু পর্যায় কমে ডে বাই ডে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম কিন্তু আরও জোরদার করছি বিভিন্ন জেলা উপজেলা পর্যায়ে কিন্তু আমাদের মেডিকেল টিম সহ হোম কোয়ারেন্টাইন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সবগুলো কিন্তু আছেন এরই মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ জনসমাগম এড়াতে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করা হলেও জনগণ তা কতটুকু পালন করছে এটাই ভাবনার বিষয় শুধুমাত্র কিছু মানুষ মাস্ক ব্যবহার করে এই ভাইরাস প্রতিরোধ করতে চাইলেও তাও বা কতটুকু নিরাপদ এ নিয়েও রয়েছে নানা জনের নানা মত যেখানে সেখানে বসে আমরা খাচ্ছি একই প্রেডে খাচ্ছি এটা থেকে যেন আমরা বিরত থাকি ভয়াবহ করোনা ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মতো ক্ষেত্রের অভাব নেই তাই রাজধানীতে চলাচলকারী বাইকগুলোতে যাত্রীরা সবাই ব্যবহার করছেন একই হেলমেট যা ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে খুবই বিপজ্জনক প্রতিদিনই কি একটা করে নতুন হেলমেট দেবে আমার আগে যে যাত্রীরা উঠলো তার করোনা ভাইরাস আছে কিনা 
নগরী সেলুন এবং চিকিৎসা কেন্দ্রের ফিজিওথেরাপি সেন্টারে একই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার ফলে ঝুঁকি রয়েই গেছে যে একটা پیشنটকে যখন আমরা ধরতে যাই সারা শরীরে ধরতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক বেশি কাছে যাই এবং আমাদের কন্টামিনেশন হওয়ার চান্সটা কিন্তু অনেক বেশি থেকে যায় আর রাজধানীর অফিস আদালত বাজার ঘাট গণপরিবহন সহ বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে এখনো সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরার পাশাপাশি বিদেশীরাও ঘোরাফেরা করছেন যত্রতত্র চিকিৎসকরা বলছেন যেহেতু করোনা ভাইরাস এদেশেও সংক্রমিত হয়েছে সরকারের উচিত এই ভাইরাসের বিস্তার রোধে নজরদারি আরো বাড়ানো যারা রাইটে চলছে তারা একই হেলমেট ব্যবহার করতেছে এই হেলমেটটা আমি মনে করি যার যার পার্সোনাল হলে ভালো হয় তারপর বিভিন্ন সেলুন আছে অফিসে বাসায় প্রত্যেকটা সেক্টরে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে মরণঘাতী ভাইরাস যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য ঘরে বাইরে সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাড়তি সতর্কতা গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা কোভিডে ছড়িয়ে গেলে কিন্তু এটা ভয়াবহ হবে আমরা চাচ্ছি যে ভয় ভয় করে না হোক আমরা একটা নিয়ন্ত্রণে অল নিয়ে আসতে যাচ্ছি সেই জন্য কিন্তু সবার সহযোগিতা প্রয়োজন দেশে করোনা ভাইরাস জনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেতনতা এবং সাবধানতা অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই সরকার এবং চিকিৎসকরা যেসব নির্দেশনা ও বিধিনিষেধ জারি করেছেন তা মেনে চলা এখন প্রতিটা নাগরিকের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এই বিষয়টিকে যদি আমরা গুরুত্ব সহকারে না দেখি তাহলে যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে চরম বিপর্যয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাণহানির ঘটনা দর্শক দৃষ্টি মেললেই দেখা যায় আমাদের চারপাশেই ঘটে চলেছে নানা ঘটনা যা কেউ দেখে কেউ দেখে না কেউ বা দেখেও দেখে না কেউ দেখুক আর নাই বা দেখুক আমরা দেখি আমাদের অনুসন্ধানী চোখ মেলে আমরা দেখাতে চাই আমাদের দৃষ্টির অলক্ষে ঘটে যাওয়া সব অধনা ঘটনা আর এসব ঘটনা নিয়ে প্রতি মঙ্গলবার চোখ রাখুন মাইটি বি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি জাহিদ আহমেদ বাবু করোনা ভাইরাসের কারণে চাল পেঁয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য অধিক মূল্যে বিক্রির দায়ে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অর্থদণ্ড দিয়েছে জেলা প্রশাসন এ সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পণ্যের মূল্য তালিকা টানিয়ে রাখতে নির্দেশনা দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি কয়েকদিন ধরে কুষ্টিয়া ছোট বড় সকল বাজারে ক্রেতা সমাগম বেড়ে গেছে প্রয়োজনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি পণ্য সামগ্রী মজুত করছেন ক্রেতারা এরই মধ্যে বেড়ে গেছে চাল পেঁয়াজ আলু সহ প্রায় সব রকম পণ্যের দাম ক্রেতারা স্বাভাবিক কেনাকাটা করছেন বলে দাবি করলেও বিক্রেতারা বলছেন কয়েক গুণ বেশি পণ্য কিনছেন ক্রেতারা হয়তো অনেকে মনে করছে ঘরতে বাড়াবো বাড়াতে পারবো না ওই জন্য ওরা বেশি করে কিনে যাচ্ছে জিনিসপত্র অ্যাভেলেবেল কিন্তু মানুষের মধ্যে আতঙ্ক আতঙ্ক একটা বিরস করছে যেহেতু আমরা গরিব মানুষ কাজ করে খাই আমাদের কাছে একশো টাকায় বেশি অনেক কিছু মিলাররা বস্তাপতি পঞ্চাশ কেজি বস্তাপতি একশো টাকা বেশি নিয়েছে তারা বলছে যে ধানের দাম বেশি ধান পাওয়া যাচ্ছে না চালকল মালিকরা বলছেন ধানের সংকটের কারণে চালের দাম কিছুটা বেড়েছে যা মাত্রাতিরিক্ত নয় দেশে পর্যাপ্ত চাউল আছে আপনাদের যতটুকু পর্যন্ত ততটুকুই আপনারা নেবেন কুষ্টিয়া জেলা বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা জানান চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে মোবাইল কোর্ট সহ বাজার মনিটরিং কার্যক্রম জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা আমাদের সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যদি কেউ মূল্যবৃদ্ধির আর চেষ্টা করে তাহলে আমরা কঠোর আইনানো ব্যবস্থা গ্রহণ করব এদিকে করোনা আতঙ্কে বরিশালের গরু নদী সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সকল শ্রেণীর লোকজন প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কেনায় সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দ্রব্য সামগ্রী চড়া দামে বিক্রি করছেন যার এক বস্তা চাল হইলে চলে সে পাঁচ বস্তা কেনে মোকামে একটু বেশি দাম যতদিন এ ধরনের জনদুর্ভোগ অব্যাহত থাকবে ততদিন চলমান থাকবে আপনারা এই করোনা আতঙ্কের কারণে অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করে ঘরে মজুদ করবেন না ভুক্তভোগীরা বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি কামনা করছেন রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি মাই টিভি নিউজ ডেস্ক দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদপত্র ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের জেলা সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আমি নাদি আলম আল্লাহ হাফেজ